很多人在家做红烧鱼，总感觉没有饭店里的好吃，要么不入味，要么太鲜，到底是哪里出了问题呢？今天有才就把饭店里的做法分享给大家，希望能够对你有所帮助。说到饭店做法，我首先想到的就是江浙做法，因为在那边待的时间比较长，江浙的红烧鱼相对来说有点甜口，辣度适中无麻味，制作时极少使用豆瓣酱。按照他们的说法，就是豆瓣酱会破坏鱼的鲜味而到了湘西和赣州等地，我看到很多的烧鱼师傅总爱把鱼提前炸一下，盛菜时汁少而猛辣，不但是鱼肉辣，就连鱼身表面也会堆放很多的鲜小米辣。而到了川府之国，麻辣味则是红烧鱼的主格调。到了上海、苏州和无锡，真就是做面条也是可以放糖的。好了，言归正传。今天有才就带来一道特别家常的红烧鱼做法，扁鱼烧豆腐，味道真心是相当的哇塞！话不多说，开始操作。先去菜市场买扁鱼，这条扁鱼一斤七两，十七块钱。善良的老板娘微笑着把扁鱼宰杀完毕后，来到厨房后，我们再来清理一下。首先刮去鱼身两侧的黑色粘液，这是腥味的主要来源，这也是你在家烧鱼时为什么会腥的一个主要原因。然后再把鱼腹内部的脏器和黑膜清除干净，再次清洗，洗去血水，来个特写看一下，看是不是很干净。然后再简单的改下刀，鱼尾部可以不改刀，或改浅浅的一字刀。为啥呢？因为扁鱼的尾部特别细小，炖煮时极易断裂。把改刀后的扁鱼放在漏勺中沥干水分备用。心急的也可以直接用厨房吸油纸吸干鱼身表面水分。为啥一定要吸干鱼身表面的水分呢？不为啥，有水分煎鱼时就崩你，不惯你毛病。然后我们再来准备这种嫩豆腐一块，那我就用老豆腐或者内脂豆腐，难道不行吗？别抬杠啊，别抬杠，砸不去一提谁上班呢？老豆腐口感较老，没有那种滑嫩的感觉，而内脂豆腐虽滑嫩，但是在不勾芡的情况下很难入味，且炖煮时易碎裂。所以用嫩豆腐是最好的选择，把嫩豆腐切成随心所欲的块，然后把其放在开水中稍作浸泡。为啥要浸泡呢？答，问题过于简单，不用回答。开始烹饪，首先我们把锅烧热，锅烧热了，煎鱼时才不会粘锅。锅热后加入适量油滑锅，倒出滑锅的油不用，加入菜籽油适量，待油温烧热时，来点盐，避免煎鱼时破皮。有人可能又要出来找茬了。傻子一样，人在高温状态下烹饪会对健康不利，还还还还厨师呢，这点都不懂。其实关于这个事情，我也是特意查找了很多资料，并没有科学依据表明人在这种高温下会影响健康。废话不多说，麻溜的把鱼下入锅中，最关键的时刻到来了，热气穿过鱼体，先使其瞬间膨胀，之后遇冷回缩。此时先不要晃动锅，避免鱼皮破裂。但是你可以用锅动鱼不动的烹饪方式拉动锅，使便于受热均匀。我擦，我擦，这就是鱼肚子里还有少许水分没有擦干净的后果，差点做了个高温面膜。遇到这种情况怎么办呢？脸皮够厚就硬刚呗，或者把锅往外立起来，这样就是有热油往外溅也伤不了你。大约二十秒后，鱼身表面被煎制出一层外衣皮膜时，再晃动锅，哐咚哐当的晃动个十几秒。一面煎至金黄时，翻面，看，煎的还可以吧？用同样的方法把另一面也煎一下，然后下入姜粒、蒜粒、葱白粒，再扔点花椒粒，转动锅煎出料头的香味，再扔几个辣椒段，让鱼往旁边让一让，再扒拉几下料头，来点老抽和料酒，加水，来勺辣妹子辣椒酱，提色又增辣。来烧黄灯笼辣椒酱，开胃又增香。当然了，这两样要是都没有的话，也可以不用放。来一勺盐调味，烧鱼时一般都要提前给盐，这样才会入味。再来点生抽，中和盛菜的整体色泽和口感。再整点蚝油也是同样的目的。再来点白糖调复合口感，这不就齐活了吗？把经过开水浸泡的豆腐也放进来，盖上锅盖，小火开炖。期间要注意时不时的晃动一下锅。避免扁鱼紧贴在锅底糊锅。大约十分钟后，我们来看一下，汤汁已经很浓了，颜色也还不错。来点胡椒粉，大火收汁，把汤汁收浓即可。在酒店操作中
，为了节约收支时间，师傅常常会淋点水淀粉，使汤汁看起来很浓的样子。但是仅就我个人而言，我感觉烧鱼勾芡是很偷奸耍滑的行为，形体上好看，但是会影响原汤汁的鲜度和口感。当然了，有些师傅为了使鱼的颜色更好看，出锅前还会淋入适量红油，好看是好看。但是对鱼的原汤汁也是一种破坏。如果出锅前来点猪油还是可以的，可以使原汤汁更香更浓。就在这稀里糊涂的废话中，锅内的汤汁已经收得很浓郁了。这个时候就可以出锅了。我曾经的一个湖南朋友做这道菜时，此时还会向锅中撒上适量鲜辣椒，稍烹饪个十几秒即可出锅，使盛菜后的香辣鲜美更上一层楼。当然了，这是对于能吃辣的人而言。但是，请原谅我，因为拍摄视频的原因，我选择先把鱼盛放在盘中，再把辣椒在油里走一下，浇在上面，这样形态上会更好看一点。但是，仅就味道而言，并不如我那个湖南朋友那样做的好。讲这么详细，应该学会了吧？要是真没学会，再照着视频做一遍，味道绝对不会让你失望。搞定！一日三餐，记得按时吃饭。